Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 28-ші наябырда жамааты қоупстық жөнінді келешеме ойымының жамааты қоупстық еңештен сессиясына қатышу үшін Астана шарынан егемен дөлік сарайына келді. Ишараға келген өлкілердің лидерлерін Қазақстанын президенті Қасым Жомар Токаев тосу алды. Саламда шу жана чоғу сүрет көтіші әземе аяқтағынан кейін делегация башылары жиындар залына өтішті. Жүкөкө ЖККнын ишне Беларусьтон президенти Александр Лукашенко, Қазақстанның президенти Қасым Жомар Токаев, Қырғызстанның президенти Садыр Жапаров, Россияның президенти Владимир Путин, Тәжікстанның президенти Эмомоли Рахмон жана ұйымдын башқатчысы Иман Гали Тасмагенбетов қатышуда. Бүгін 28-ші наябырда Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапары Фастанада өтіп жатқан жамааты қоупстық жөнінді келеше мойымының жамааты қоупстық кенештен чаққан форматтағы сессиясында сөз сүйледі. Сессияның жүрішінді, әл аралық жана регионалды қоупстықтың актуалды көйгөйлері, ұшындайлы жүкөкінің сессиялар аралық мезгілдегі ішмер Президент Садыр Жапаров глобалдық геосаяси өзгөртөйлердің фонында тұнштықты, әлералық жана регионалдық қопстықты сақты бойынша жүкі көға мүтші омамлекеттерден өзіра тұғыз аракеттен өсі зарыл екенін айтты. Ал бергелешкен аракеттерменен ұйымдың потенциалын бекемді үшінде олытту натыжаларға жетші үгі болырын баса білгіледі. Жиынның жүрішінді Беларусын президенті Александр Лукашенко, Қазақстанның президенті Қасым Жомар Токаев, Расияның президенті Владимир Путин, Таджикстанның президенті Эмомоли Рахмон, жана жүкөкінің башқы қатчысы Иман Гали Тасма Гамбетовтарда сөз сүйлешті. Жүкөкө төрағалығы 2025-інші жылы Қазақстандан Қырғыстанға өтіт. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 28-інші наябырда Астана шарында өтіп жатқан жамааты қоупстук жөнінді келешеме ойымының жамааты қоупстук еңештен кезектегі сессиясында сөз сүйледі. Жүкөкө тұрағалығы 2025-інші жылы Қазақстаннан Қырғыстанға өтіт. Сөзінің башында мамлекет башысы бізден өлкө ұйымдың ұрат дөңігісін қамсыз қылу үшін бардық зарыл болғын аракеттерді жасайды деп ішендірді. Президент қызматташуының бағыттарына бірінші кезекте регионалдық жана әлералық күн тәртіндегі актуалды мәселер бойынша жалпы көз қараштарды белгілі үшін саяси документтерді қавыл алу практикасын анданары қолдону жолы менен тұшқы саяси өзар арекеттен өні бекемдегі басым жасады. Қырғыстан әлералық терроризмге қаршы күлішті, кіміші жена шықуының профиллік түзімдері менен қызматташуыны терінде төгі көмек көрсетіп, мұнан шықары медиа мекендікте ұйымдың позитивді образын елгерілеті бойынша іштер ұлантылады. Президент ұшын өйлі жамааты күштердің дайардығын жоғырлату, ченемді құқықтық базаны жақшырды. Үкчам жана күжірмен дайардықтың бергелешкен еш жараларын ешке ашыру. Үшін өйлі спортық еш жараларды өткіру арқылу, әскердік түзімді мұндан арыда өніктіруіні айты өтті. Мамлекет башысы ұшынуменен қошу, әскердік экономикалық қызматташтықтың натыжалы ұлығын ратту жоғырлату пландарын айта кетті. Астана шарында жамааты қоупстық жөнінді келешеме ұйымының жамааты қоупстық еңештен кезектегі сессиясынан жиынтығы бойынша ұйымға мүтші болғын Қырғыз Республикасынан, Беларус Республикасынан, Қазақстан Республикасынан, Расия Федерациясынан, Таджикстан Республикасынан мамлекет башылары бір ғатар документтерге қол ғойышты. Уважаемые участники пленарного заседания, для нас большая честь, что в предстоящем году Кыргызской республике переходит председательство в ОДКБ. С большим удовольствием выражаю готовность принять эту почетную миссию. Кыргызстан, как председатель, предпримет все необходимые усилия для обеспечения поступательного развития нашей организации. Убежден, что при вашей поддержке мы достигнем больших успехов и достижений по обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве. В 2025 году мы намерены акцентировать внимание на следующих направлениях сотрудничества. Первое. Укрепление внешнеполитического взаимодействия путем дальнейшего использования практики принятия политических документов для обозначения общих взглядов по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Особое внимание намерены уделить продолжению диалога с международными организациями и третьими странами в сферах 
представляющих взаимный интерес для усиления роли ОДКБ в вопросах поддержания мира и безопасности. Будем содействовать углублению сотрудничества с профильными структурами СНГ и ШОС в борьбе с международным терроризмом. Кроме этого, нацелены на ведение имиджевой работы посредством продвижения позитивного образа организации в медиапространстве. Второе. Дальнейшее развитие военной составляющей путем повышения готовности коллективных сил, совершенствования нормативной правовой базы, реализации совместных мероприятий, оперативной и боевой подготовки, а также проведения спортивных мероприятий. Будем предпринимать шаги, направленные на развитие миротворческого компонента ОДКБ, в том числе посредством активизации деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества. Важным видится обмен передовым опытом для совершенствования системы подготовки военных кадров. Планируем последовательно повышать эффективность военно-экономического сотрудничества. В целях укрепления дружбы и солидарности и к 80-летию Великой Победы планируется военно-спортивное мероприятие. Третье. В сфере противодействия современным вызовам и угрозам будем активно продвигать взаимодействие по вопросам предупреждения, пресечения, использования информационных технологий в террористических и экстремистских целях. Особое внимание будем уделять развитию практического сотрудничества в рамках действующих операций. Учитывая возрастающую актуальность сотрудничества в области информационной безопасности, намерены провести в 2025 году международную конференцию по кибербезопасности. Предлагаю, уважаемые коллеги, сделать ее ежегодной. Надеюсь, что конференция позволит плодотворно и содержательно обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в данной сфере, обсудить новые тенденции, выработать предложения для решения насущных проблем. Важным направлением является противодействие незаконному обороту наркотиков. Будем стремиться повысить эффективность современных мер в данном направлении путем развития практического сотрудничества. Планируем уделить внимание взаимодействию в сфере биологической безопасности, а также предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках работы соответствующих координационных советов. Четвертое. Развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения. Укрепление парламентского сотрудничества ОДКБ является важным механизмом для достижения намеченных целей. Мы продолжим работу по гармонизации законодательства государств-членов, развитию межпарламентского сотрудничества с парламентскими структурами других государств и международных организаций. И пятое – повышение эффективности анализа и прогнозирования. Представляется полезным консолидация экспертного потенциала ведущих государственных научных учреждений и организаций высшего образования в интересах повышения качества мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования обстановки в зоне ответственности ОДКБ в контексте вызовов и угроз современности. Считаем необходимым проведение анализа влияния подрывной деструктивной идеологии в молодежной среде для дальнейшей разработки комплекса мер по их пресечению. Необходимость координации усилий экспертов в данной области обусловлена тем, что молодежь является наиболее уязвимой категорией населения. Есть угроза, что под воздействием манипуляций, дезинформации и радикальных идеологий молодежь может утратить критическое восприятие действительности и склониться к экстремистским взглядам. В этой связи важно не только оперативно выявлять и анализировать проявление деструктивной идеологии, но и формировать комплексные меры по их предупреждению. Рассчитываем на всестороннюю поддержку партнеров и тесное взаимодействие в период председательства Кыргызстана в организации. Выражаем надежду, что совместными усилиями мы сможем укрепить наше сотрудничество в рамках ОДКБ, эффективно противостоять вызовам и угрозам, а также повысить имидж нашей организации. Уважаемые участники, в заключение хочу поздравить казахстанскую сторону 
с успешным председательством в ОДКБ в этом году ей заверить, что кыргызская сторона обеспечит последовательную и конструктивную работу в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Очередную сессию Совета коллективной безопасности предлагаю провести в четвертом квартале 2025 года в Кыргызской Республике. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, уважаемый Садар Нурважаевич, за представленные вами обстоятельные видения региональной и международной повестки дня. Мы высоко, высоко ценим роль Кыргызстана в укреплении авторитета нашей организации, защите и продвижении ее интересов.